Bien, y justamente sobre ese tema vamos a hablar con Rosa Morán, vocera de Indecopi, siendo las 3 de la tarde con 29 minutos. ¿Qué tal, señora Monsenita Morán? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Bien, empezando en la pregunta, ¿por, eh, ¿por qué el tema con la marca Takata? ¿A qué se debe esta alerta? ¿Qué es lo que está fallando con estos dispositivos de bolsa de aire que sabemos son eh, muy, muy útiles en caso de un accidente? Bien, desde el año 2015, el Indecopi ha venido publicando una serie de alertas de consumo, que son comunicaciones que realizamos como autoridad para informar a la ciudadanía que algún producto que eh, se pudiera haber encontrado presente en el mercado presenta riesgos para la seguridad y salud de los consumidores. En el caso Takata son múltiples los proveedores que han venido publicando alertas, de hecho contamos ya con 17 alertas relacionadas a este tipo de eh, bolsas de aire y presentan un riesgo en el disparador de la bolsa de aire que ocasiona que transcurrido un tiempo de uso del vehículo y de repente una exposición a humedad pueda fallar. ¿Y de qué manera falla? Este dispositivo puede explotar despidiendo partículas que pueden atravesar inclusive la bolsa de aire una vez inflada y generar lesiones a las personas eh, conductoras o a los otros ocupantes del vehículo. De hecho, es sumamente preocupante porque a nivel mundial ya se han presentado 28 muertes y más de 400 heridos. 28 muertes, me dice, o sea, es, es, eh, eh, pero ¿qué sucede con esta, con, con esta, con este lote? ¿Y en qué, se sabe más o menos en qué vehículos se, se encuentran estas, estas, este, estas bolsas de aire o, o en general son varias? Sí, justamente Eric, en nuestro portal de alertas de consumo.gov.p, nosotros publicamos las alertas que los proveedores nos reportan. Efectivamente involucran a más de 124 mil vehículos a nivel nacional y a diversos proveedores. Tenemos vehículos de las marcas Volkswagen, Toyota, Nissan, Chevrolet, entre otras. Por lo cual es importante que los consumidores que estén interesados en conocer si su vehículo cuenta con bolsas de aire defectuosas puedan ingresar a nuestro portal web para poder verificar esto y de esta manera poder contactarse con los proveedores. Ellos cuentan con protocolos para poder revisar si la bolsa de aire cuenta con este defecto y de ser el caso, reemplazar alguna, fie, alguna pieza específica que esté fallando o toda la bolsa de aire si es que así se requiere. Ahora, ¿cómo darme cuenta si mi vehículo eh, tiene las bolsas de aire de esta marca, Takata? De hecho, como son piezas específicas y nuestros vehículos están compuestos de muchas piezas de distintas marcas, es importante que el proveedor sea quien pueda hacer esta revisión ya que cualquier tipo de manipulación incorrecta de estas piezas puede generar que esto se active y precisamente eh, generar esta especie de explosión es, claro, que puede perjudicar la vida de la persona. Ajá. Ahora, eh, ¿cómo están haciendo los eh, directamente afectados, que son las, la, la, las distribuidoras de estas marcas de vehículos, eh, para tratar de comunicarse con los que han adquirido estos autos y ponerlos en alerta? Y que estas personas muchas veces de repente no contestan porque no tienen guardado el número o, o, o no sé, o, o simplemente no, no contestan los teléfonos desconocidos. Sí, las medidas son diversas y de hecho, como te menciono, son alertas desde el 2015. Eh, conocemos de reportes directos de los proveedores que han intentado realizar llamadas, han enviado correos electrónicos, publicaciones, distintas medidas y de, definitivamente cada proveedor ha elegido la mejor forma de tratar de contactar con los proveedores, pero también sucede en muchos casos que los vehículos ya han sido vendidos, de repente se encuentran en manos de un segundo o tercer propietario, por lo cual resulta complicado poder acceder al vehículo. Sin embargo, aquí, Eric, si me permites, es importante que los consumidores sepan que si su vehículo cuenta con una bolsa de aire eh, tacata que es defectuosa y necesita ser eh, o reparada o reemplazada, estas medidas son gratuitas y no es necesario ser el primer eh, propietario del vehículo ni tampoco contar con una garantía activa de, de estos vehículos. Ok, o sea, el cambio es gratuito, se puede acercar a cualquier casa de la marca del vehículo y hacer el cambio correspondiente, ¿a eso se refiere? Justamente, de hecho debe contactarse con los proveedores de, del vehículo una vez que ingresen a nuestro portal alertasdeconsumo.gov.p pueden digitar Takata y así buscar todas las alertas que tenemos activas de Takata o precisamente el modelo del vehículo del consumidor y así detectar qué alertas eh, tiene activas para su modelo de vehículo. Luego de ello debe contactar al proveedor para poder agendar una cita de revisión 
todos esta, estos trabajos de revisión o de reparación que pudieran estar envueltos en el marco de una alerta de consumo son gratuitas, pero es importante que los consumidores, y sobre todo en este Día Nacional de la Seguridad Vial, se concienticen de la importancia de acudir y de responder a los proveedores cuando se contactan por un tema que precisamente es para tratar de proteger su seguridad y su vida. Uh -huh. una, una última pregunta, este, señorita Morán. Eh, usted ha señalado que hay 28 muertos, esto es a nivel mundial, y si se, si, se, si, si se tiene alguna información de algún fallecido aquí en el Perú, y al momento que usted señaló sobre que estos dispositivos explotan y, y expulsan una especie de partículas, ¿qué tipo de partículas son? ¿Son punzocortantes? Son, eh, qué, ¿Qué forma tienen para poder eh, tener también al, al, algún tipo de cuidado las personas que, estén, que, que tengan esta esta bolsa de aire tacata. Las piezas que se despegan luego de la, ex, de la explosión son las propias con las que está elaborado este dispositivo disparador. Uh -huh. Ahora, ¿de qué material específico? No podría mencionárselo porque son di diversos modelos involucrados, entonces puede tratarse de, de que haya una variación en cada uno de estos dispositivos. Eh, el número de fallecidos es un número de fallecidos a nivel mundial y son más de 400 heridos según el registro con el que cuenta la autoridad de Estados Unidos. A nivel nacional aún no nos han reportado un caso eh, al respecto, pero sí estamos tratando de que los consumidores puedan informarse de que existe esta campaña para que si en caso se presente un hecho donde se detecte que una, ha habido una falla en la bolsa de aire, si no se ha desplegado o si se ha desplegado eh, emitiendo algún tipo de partículas que pudieran generar cortes, lesiones, incluso a nivel internacional se ha visto que pueden ingresar en la cavidad eh, craneal de las personas generando lesiones gravísimas, eh, puedan reportárnoslo como entidad o inclusive a través de nuestro portal de alertas de consumo tenemos un botón para que la ciudadanía pueda reportar cualquier tipo de riesgo en cualquier producto presente en el mercado. Muy bien, eh, eh, señorita Rosa Morán, vocera de Indecopio, muchísimas gracias por poner en alerta a los ciudadanos. Ahora nos acaba de informar también algo que es importante, que no es solamente un modelo, que son varios modelos los que están involucrados. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Tarde. Muchas gracias a ti, Eric. Muy bien, eh, algo rápido, entonces 28 muertos y más de 400 heridos a nivel mundial.